அவசரப்பட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் கையை காமிச்சு மனுஷால ஏன் பயமுறுத்துற இப்பதான் சொன்ன அங்க மறுபடியும் ஆரம்பிச்சாச்சா நீங்களும் தான் ஐபிஎஸ் அவருதான் உண்மையான வீர ஆகா அந்த ஹெட்டிங்க படிக்கும் போதே புல்லரிச்சு போச்சு தமிழ்நாட்டு போலீஸுக்கு பெருமை தரக்கூடிய பென் ஜான்சனுடைய சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்ல இது நாலாவது தடவை அவர் சாம்பியன் ஆகுறது அப்படிப்பட்ட சாம்பியன நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டரா இருக்கும் போது நேர்ல வந்து வாழ்த்தல என்ன அப்புறம் நான் மினிஸ்டரா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு ஆடுறதுக்கும் ஓடுறதுக்கும் தெரியலன்னா கூட அவரை நான் மோட்டிவேட் பண்ணலாம்ல சரி எங்க அந்த கருத்தை முத்து நான் இங்க தான் சார் இருக்கேன் சல்யூட் பண்ணி என்னை ஏன் அசிங்கப்படுத்துற ஹக் பண்ணா தான் என் நம்மளுடைய நெருக்கம் தெரியும் இங்க கூட ஆ இந்தா சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா உன்னோட போட்டியை நேரில் பார்த்து கைதட்டணுங்கிறதான் என் ஆசை எது எப்படியோ இந்த நேரத்தில் நான் அந்த சஸ்பென்ஸை உடைக்க போறேன் முனேர் அதை எப்படி கூட இதை கொஞ்சம் பிடிங்க இது என்ன சார் போன தடவை நீங்க சாம்பியன் ஆனப்போ என்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் என்ன குழி அந்த இடத்தோட பேர் என்ன தங்கா குழி ஆ அந்த இடத்துக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் அந்த இடத்துக்கு பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் தான் கொடுப்பாங்க உங்க விஷயத்துல ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் உனக்கு என்னையா அந்த குழி மேல அப்படி ஒரு பாசம் அதாவது அவர் சொல்ல மாட்டார் சார் நான் சொல்றேன் சார் அது ஒரு சஸ்பென்ஸ் சார் வேண்டாம் சஸ்பென்ஸா இருந்தா அதை சொல்லி கஷ்டப்பட வேண்டாம் எது எப்படியோ நீங்க போ போறது அங்க ப்ரமோஷனோட சப் இன்ஸ்பெக்டரா நீங்க மட்டும் தனியா இல்ல கூடவே உங்க ஃப்ரெண்டு இந்த தாடி போலீஸும் உண்மையே சொல்லணும் சார் நான் என் வாழ்க்கையில ரெண்டு முறை தான் தூத்துருக்கேன் ஒண்ணு எட்டாவது படிக்கும் போது அடுத்து இப்போ சாரோட பாசத்துக்கு முன்னாடி சாமி நீ வேலைக்கு சேரும் போது தலையில வச்ச அந்த இருமுடி கட்ட என் தலைமையிலையும் வைக்கணும்னு நினைக்கிறியே அவசியமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் ரொம்ப நன்றி சார் இதுக்கெல்லாம் எதுக்கியா நன்றி சொல்ற ஒரு ஏழை குடும்பத்துல இருந்து வந்து கோச் யாரும் இல்லாம உன் சொந்த முயற்சியிலே இந்த அளவுக்கு ஓடி பயிற்சி எடுத்து யாரோட சப்போர்ட்டும் இல்லாம முன்னேறி இருக்கியே உனக்காக நான் இத கூட செய்யலன்னா என்னையா எங்களை மாதிரி ஏழைங்களுக்கு ஓடி ஜெயிக்க எதுக்கு சார் ஒரு கோச்சோட ஹெல்ப் வாழறதுக்கான இந்த ஓட்டமே போதுமே ஒரு நிமிஷம் என் கூட வா என்ன சார் அது என் சின்ன பொண்ணோட ஆர்டர் தான் அவ பிடி உஷா மாதிரி வரணுமா அவளோட ஆட்டோகிராஃப் புக்கு தான் இதில் கொஞ்சம் சைன் பண்ணு ஏன்பா தயங்குற கையெழுத்து போடு இல்லைன்னா நான் மந்திரியா இருந்து பிரயோஜனமே இல்லை நான் வீட்டுக்கு போனா அவ்வளவுதான் பாத்துக்க என் மக சும்மா விட மாட்டா ஏன் பேனா எழுதலையா எனக்கு அப்படி பிடிவாதம்லாம் கிடையாது என் பொண்ணு ஆசைப்பட்டான்னுதான் இனிமே நடக்க போறதெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரியே சூப்பரா நடக்கும் இது ஒரு அநியாயம் கோயில் பண்டிகைக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணுமா பண்டிகை நடத்துறது என்னமா அவங்க குடும்பம் தான் ஆனா பண்டிகை நடத்துற செலவு எல்லாம் ஊருக்காரங்க கொடுக்கணுமா 
இவ்வளவு காசு கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்க அம்மா என்ன கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கு இல்ல கல்யாண வயசுல பொண்ணுங்க இருக்கா வடக்கே சந்திரன் தொழிலே கோயிந்தனையா பண்டிகை நடத்தி இருந்த காலத்திலே முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் செஞ்சோம் இப்ப பெருமைக்காகவே பண்றாங்க அம்மனுக்கு கிடையாது அந்த குடும்பக்காரங்களுக்காக ஆமா ஆமா இந்த பேச்செல்லாம் நீங்க இங்க உட்கார்ந்து தான் பேசுவீங்க சந்திரன் தொடி வீட்டுல மாதவனும் அவங்க குடும்ப ஆளுகளும் அவங்க அடி ஆளுகளும் வசூலுக்கு வரும்போது கேட்டு முடிக்கிறவங்களை வட்டிக்கு காசு வாங்கி பொண்டாட்டியோட தாலி அடமான வச்சு காசு கொடுத்தீங்கல்ல சாரே சும்மா உட்காந்துங்க நியாயம் எல்லாம் பேசக்கூடாது இந்த ஊரு உருப்படாது சும்மாவா இந்த ஊருக்கு சுனாமி எல்லாம் வருது இந்த ஜெப்பு ஆய வச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருக்கீங்களா முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆறுங்களை திறந்து வைக்கிறதுக்காக புரட்சி பண்றாங்க பேர்ல வந்தீங்களா உங்க நிலைமை எப்படி இருக்கு வளர்ந்து கைய வச்சு ஆயிகள் வர நிலைமை ஆகி போச்சு இல்ல இனிமேலாவது கோபாலு ஊருக்கு நல்லது செய்யோ கடவுளே எல்லாரும் எப்படி இங்க வந்து இறங்குறானு ஐயோ நினைக்கிறோம் <laughs> 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 இந்த வியாபாரம் சரியா போகலன்னா நிறைய நல்லாதான இருக்க உன்ன மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு காசு சம்பாதிக்க எதுக்குடி இவ்வளவு கஷ்டப்படுற கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சா ஒரே ராத்திரியில ஒரு பண்டிகைக்கான காசு சம்பாதிக்கலாம் இந்த உடம்ப வச்சுக்கிட்டு அந்த விஷயம் தான் உனக்கு நல்லாவே தெரியுமே செத்து போன உங்க அம்மாவுடைய திறமையும் உங்ககிட்ட இருக்குங்களா அத கொஞ்சம் குற என்னால பண்டாரம் நிம்மதியா சீட்டு விளையாடலாம் பார்த்து அதுக்கு விட மாட்டேங்கிறானு யோ நாராயணா அந்த போன கொஞ்சம் எடு வீட்டுல இருந்து பொண்டாட்டியா தான் இருக்கும் ஹலோ முத்தங்கா குழி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஸ்பீக்கிங் சார் நான் கோபால் பேசுறேன் சார் ஜங்ஷன்ல சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் கௌரிய சந்திரன் தொடி ஆளுங்க சாவடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் சாவடிக்கடியா அந்த ரவுடி பசங்க கையால தான் சாகணும்னு அவளுக்கு விதி இருந்தா நம்மளால என்னையா பண்ண முடியும் சொல்லு ஆமா கோபாலா நீ இவ்வளவு நாள் இந்த ஊர்ல தானே இருந்துகிட்டு இருக்க இருந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த இப்பதான் பாக்குறியா உனக்கு நஷ்டமான இடது கைக்கு வேலை கிடைச்சா எஸ்டிடி பூத்து வச்சு கொடுத்தாங்களே அதை வச்சுக்கிட்டு உனால வேலை தெரியாது சார் இங்க பயங்கரமா சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்களாம் எதுக்கு சார் போலீஸ் சொல்லிட்டு தெரியறீங்க உன்னை யாரையா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன் பண்ண சொல்றது நான் நிம்மதியா தூக்கிட்டு இருந்தேன் நீ தான் போன் பண்ணி தொந்தரவு பண்ற அப்ப சரி வச்சிடுறேன் ஜெய் ஹிந்த் சார் என்ன மன்னிக்கணும் உங்களை மாதிரி எனக்கு இந்த நிலைமை எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துட கூடாதுன்னு நினைச்சுதான் அனுபவம் தான் குரு ஏய் நாராயணா என்னையாத்தோ <laughs> 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 இங்க இருக்கிற எவனுக்காவது புகார் பண்றதுக்கு மீச வச்சு ஆம்பளைங்க இருக்கீங்களா 
இருக்கீங்களா இருந்தா வெளிய வாங்கடா என் பொண்ணு விட்டுறா என்ன விட என் பொண்ணு விட்டுறா நெஞ்சி மேல வண்டிய ஏத்தி விடுறா சூப்பர் அப்ப இதுதான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கிற சமாச்சாரமா அப்புறம் மக்களே என்னால இங்க நடந்துட்டு இருந்த கலை நிகழ்ச்சிக்கு தடங்கள் ஏற்பட்டதுக்காக மன்னிச்சுக்கங்க சாரி ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன் சாமி ஸ்டடி தானே ஜீப்ல இருக்கிற மசில்ஸ் மேன் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது நாங்க வெளியூர் அதனால தான் கேக்குறேன் இங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு வயசுக்கு வந்த பொண்ணை இப்படி ரோட்ல மல்லாக்கா படுக்க வச்சு அவ மேல ஜீப்பை ஏத்தி விளையாடுறியா என்னையா இது பாரத் சர்க்கஸா இல்ல மெஜிசியன் சர்க்காரோட மேஜிக்கா எதா இருந்தாலும் மேட்ரு சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு பாத்தல ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சும்மா திருள்ள இருக்கிறத சும்மா பேசாம வண்டி எடுத்து போடா மாதா இங்க யாரு நிக்கிறாங்க மன்சூர் அலிகா ஆனந்தராஜ் கண்டிப்பா இன்னைக்கு சண்டை இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம கீரிக்கார ஜோஸ் இருந்தா சண்டை செமையா இருந்திருக்கும் நினைவாளி <laughs> இப்ப நீங்க சொல்ற விஷயம் எல்லாமே சூப்பரா இருக்க அது சரி அப்ப எங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபக சின்னம் செய்யறதுதான் உங்களோட வேலையா எது எப்படியோ நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றதுனால இந்த அப்பாவி பொண்ணுக்கு உசுறு இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறேன் இல்லைன்னா ரெண்டு நினைவாலையும் ஒன்னா செய்யலாமே உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் சாமி ஒரு சோடா நினைவாலயம் <laughs> 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 தள்ளிப்படுத்தி <laughs> வச்சிருவா <laughs> மெம்பர்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க அதனால உலக இருக்கட்டும்
என்ன ஒரு புஷ்பாச்சுனை எவன் வீட்டு காது போய் அங்க கிடைக்கிற எச்ச சொத்த நக்கி திங்குற நீயே பெருமையா வேலை செய்யற தமிழ்நாட்டு போலீஸுக்கு நினைவாலயம் கட்டுறதுக்காக காம்பியும் சிமிட்டும் வர வைப்பல்ல ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் ஓ ரவுடியஸ்த வச்சுக்கிட்டு இந்த ஊர் ஆளுங்களை மறுபடியும் நீ மிரட்டுறதுக்காக இங்க வந்தா அப்புறம் நினைவாலய கட்டுறது உனக்கு மட்டும் இல்ல உனக்கெல்லாம் தீர்வு போடுற அவனுக்கும் சேர்த்துதான் சொந்த செலவுல கிடையாது தமிழ்நாட்டு போலீஸோட செலவுல புரியுதாடா போனா இப்ப எல்லாரும் ஸ்டடியா இருக்கீங்கல்ல பால்கனியில இருந்து வேடிக்கை பார்த்து எல்லாரும் கை தட்டுங்க வரதே <laughs> என்ன ஏதாவது என்ன தொப்பையில வெளியில பிதுக்குது குச்சி விளையாட்டுகள் இப்ப போறது இல்லையா குச்சி விளையாட்டா லத்தி சார்ஜ்கள் போறது இல்லையான்னு கேட்டேன் எப்படி இருக்கீங்க ஏனாச்சோனா சவுக்கியம் தானே அம்பரக்கனை பத்திரசோட அருமப்பிள்ளைக்கு அப்பம்பல் அவ்வளவு பாசம் இல்ல ஒண்ணு 
அப்பட்டு புடிக்கு வந்த போலீஸ் தடுப்பு என்ன தடுப்பியானா என்ன என்ன அடிக்காதீங்க சார் எங்க அப்பாக்கு மூட்டில இருந்து நான் அது செஞ்சேன் வேணாம்டா சாக கிடக்குற உங்க அப்பா எனக்கு வேண்டாம் நீயே போடு அந்த ரத்தத்துல பிறந்த ஒண்ணையில உயிரோட விட்டு வச்சா இந்த வயசுல உன் அழிக்கலன்னா உங்க அப்பா போல நீ மாறிடுவ தெருக்கல்ல ரவுடிசிய காட்டுறதுக்கு அதுக்கு நீ கைய கால தூக்க கூடாது சாகட்டியா இவ உயிரோட இருந்தா இந்த என்ன ஈனாச்சோனா இப்படி பார்க்குறீங்க அது என்னமோ எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு எங்கேயோ இல்லை இங்கேயே தான் அன்னைக்கு இந்த லாக்கப் இதை விட பெருசாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரவுடீஸ்தை வச்சு ஊர் ஆளுங்களை மிரட்டிட்டு இருந்த அப்பா கடைசியில் பூமிக்கே பாரமாக இருக்கும்போது அந்த அப்பனுக்கு பதிலாக போலீஸ்காரங்க கிட்ட உதவாங்கிறதுக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை நிறையா வாட்டி இந்த லாக்கப்புக்கு நான் வந்திருக்கேன் பாம்பு அடிக்கிற மாதிரி என்னை போட்டு அடி அடி நடிக்கும்போது பரிதாபத்தோட என்னை பார்த்தது நீங்க மட்டும்தான் இன்னும் ஞாபகத்துக்கு வரலையா இந்த ஊர் ஆளுங்க கண்டிப்பா மறக்க முடியாத ஒரு பேரு தான் உங்களுக்கும் நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்கும் அமர்கடன் பத்ரோஸ் அந்த பத்ரோஸோட பையன் தானா ஜான்சன் என்ன <laughs> 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 சந்திராக்குடி மாதவனும் அவன் தம்பிங்களையும் அவன் வீட்டு ஆம்பளைங்களையும் ஜங்ஷன்ல வச்சு அடிச்சு ஸ்டேஷன்ல வைக்கிற அளவுக்கு தைரியம் இருக்கிற ஆம்பளை எவன்டா அந்த அளவுக்கு வீரம் உள்ள ஆம்பளைக்கு பொறந்திருந்தா கூப்பிடுறாங்க நீங்க எல்லாம் என் மேல கோவப்பட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நீங்க தேடி வந்த ஆள் இப்ப ஸ்டேஷன்ல இல்ல அப்புறம் அவரு ஒருத்தனுக்கு தான் பிறந்தாருன்ற உண்மை தெரியணும்னா நான் ஆமான்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு முன்னாடி சந்திரன் குடும்பத்தோட பேரு அந்தஸ்து நீடிக்க நீங்களும் உங்க தம்பிகளும் சேர்ந்து உதைக்கிறதுக்கும் சாகடிக்கிறதுக்கும் அதுக்காகவே உங்க வீட்டுல ஒருத்தனை தீனி போட்டு வளர்த்தீங்கல்ல அமரக்காடன் பத்ரோஸ் அந்த பத்ரோஸோட மகன் தான் ஜான்சன் சொல்ல போனா பத்ரோஸ் ஒரு ரவுடியா இருந்தாலும் நீங்கெல்லாம் செல்லம் கொடுத்து வளர்த்த உங்க தங்கச்சி அவங்க கூட வாழலான்னு முடிவு பண்ணப்ப தானே அந்த ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு வீட்டை விட்டு துரத்துனீங்க அதுக்கப்புறம் ரவுடித்தனமே வேணான்னு முடிவு பண்ணி நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழலான்னு பத்ரோஸ் முடிவு பண்ணப்போ அவன் கைய கால உடச்சி அவங்க இந்த ஊர்ல வாழ விடாம பண்ணிட்டீங்கல்ல அந்த ரத்தத்துல பிறந்த ஜான்சனுக்கு தைரியத்துல ஏதாவது குறை இருக்குமா எப்படி ஒரு நிமிஷம் இல்லுங்க குடும்பத்துல இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வர்றதா இருந்தா அவங்க யாரையும் சும்மா வெறும் கையோட அனுப்ப கூடாதுன்னு சார் சொல்லிருக்காரு இங்க லாக்கப்ல இருக்கிறவங்களை வெளியே விட்டுறணும் அப்படிதானே சார் அப்படி போடு கூட்டு 
புரி வச்சு உங்க வீரத்தை காட்டுறது எதுக்கு கிட்ட இல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பழைய பகைய தீக்க போலீஸ் அதிகாரி வேஷம் போட்டு வந்திருக்கானே அவங்க கிட்ட காட்டுங்க அந்த கேடு கட்டவனுக்கு பிறந்த அந்த பய கிட்ட முளைச்சு மூணுல தான் விட்டுருக்குனா அத கருக வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆசிட் இருந்தா போதும் ஆனா இவன் மரமா வந்து நிக்கிறான் கம்பீரமான மரமா இனி அந்த மரத்தை கருக வைக்க குடும்பத்துல இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரவுண்டா நின்று எப்படி எல்லாம் ஒண்ணு கடிச்சாலும் அந்த ஒண்ணு கடிக்கிறது அந்த மரத்துக்கு உரமா தான் மாறும் அப்புறம் ஒரு பயன் இருக்கு அவங்க கிட்ட வம்புக்கு போறவங்க ஒரு வழி ஆயிருவாங்க ஒரு விஷயம் சந்திரன் தொடியில நம்ம என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்கோமோ அது எல்லாத்துக்கும் பழி வாங்குவான் அதுதான் சட்டம் இல்ல எவனாவது செஞ்சுட்டு போனா அது நம்ம தப்பு தான் அந்த மாதிரி எதுவும் இங்க நடக்க விட மாட்டேன் நான் சொல்றத அப்படியே கேட்டு நடக்கிற விசுவாசமான ஆளுகளா இருந்தா போ போய் அவன் தலையை கொண்டு வா முடியுமா முடியுமா உன்னால உங்களுக்கு அதுதான் சந்தோஷம் தான் இன்னைக்கு ராத்திரி முடியறதுக்குள்ள அவன் தலையை வெட்டி கொண்டு நாயே நீ ஆம்பளையன் காட்டிக்க நாக்கு மட்டும் பார்த்தாதரா முதுகெலும்பு வேணும் இந்த ஊர்ல காலை வச்சதுமே உங்களை மாதிரி ஆளுங்க நெஞ்சில நல்ல சர்க்கஸ் விளையாண்டு இந்த ஊர் ஆளுங்களோட கைதட்ட வாங்கிட்டு நிக்கிற அவனோட தலை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ராத்திரி மட்டும் போதும் அவனுக்கு ரவுடி பத்ரோஸோட பையன் போலீஸ் அந்த போலீஸ் டிரெஸ் போட்டுக்கிட்டு அவன் என்ன தோக்கடிக்க வந்திருக்கான்னா அதையும் பாத்துருவான்டா பாக்குறதுக்கு என்ன இருக்கு அவன் போட்டிருக்கிற காக்கிய ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்குறதுக்கு இதோ பாத்தீங்கல்ல நான் போட்டிருக்கிற இந்த கதர் போதும் இப்ப பிரச்சனை அது இல்ல கடவுள் மாதிரி அவன் இந்த ஊருக்கு வந்து இறங்கினதும் அந்த கோழி கடை வச்சிருக்கிற பொண்ணை தான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் அவன் காப்பாத்தினான் அது ஒரு நல்ல விஷயமா என் அண்ணனுக்கு தெரியுதா இந்த நிலைமையில அவனை அடக்கிறதுக்கு கோவப்பட்ட மட்டும் போதாது பக்கா தந்திரம் வேணும் நிரபராதிய குற்றவாளியாக்குற அரசியல்வாதியோட தந்திரம் அவன் இப்ப தானே விளையாட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கா நடத்தட்டும் அவன் இது வரைக்கும் விளையாடி ஜெயிச்சதெல்லாம் கிரவுண்ட்ல தான் விளையாடி விளையாடி அவ மூச்சு வாங்கும் போது இந்த விஸ்வநாதம் விளையாடுவான் எவனாலையும் ஆட்டுமோ அசைக்கவும் முடியாத அரசியல்வாதி விளையாட்ட அதுல எகிர போறது அவன் தொப்பி மட்டும் இல்ல உடம்புல இருக்கிற தலையும் தான் கோவிந்த மேனன் இருக்காரா உள்ள இருக்கார் ஓ நான் சந்திரன் தோணியில மாதவன் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களை ஒதுக்கி வச்சு நீ இந்த பண்டிகையை எடுத்து நடத்த ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த அமர்கடன் பத்திரோஸ் உயிரோடு இருக்கும்போது ஊரை விட்டு பொழப்புக்காக வந்த எவனுமே ஆளாக முடியாதுடா கொல்லத்தா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதை நான் செய்யல இனி நீ இந்த மண்ணில் காலடி எடுத்து வைக்க கூடாது இப்போதைக்கு நான் உன்னோட காலை மட்டும்
நான் பார்க்கறது என்ன கனவா பத்ரோசுர பையன் ஜானி குட்டி இந்த வேஷத்திலையா என்னால இத நம்பவே முடியல பிறந்த ஊர்ல வாழ முடியாத சூழ்நிலை வந்தப்போ அம்மாவை கூட்டிட்டு இந்த ஊரை விட்டே போன நீ அப்பாவ மாதிரியே ஏதோ ஒரு ஊர்ல ரவுடித்தனம் பண்ணி வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பேன்னு நினைச்சேன் ரவுடியோட பையன் ரவுடி போலீஸோட பையன் போலீஸ் டாக்டரோட பையன் டாக்டர் பொதுவா அப்படிதானே சொல்லுவாங்க ஆனா நீ நீ அதை மாத்தி காட்டிட்டியே சந்தோஷமா இருக்குப்பா போதும் உங்ககிட்ட இருந்து இந்த வார்த்தை கேட்டதே போதும் அந்த மாதிரி பேச்சையெல்லாம் மாத்துறதுக்காகத்தான் இவ்வளவு நாள நான் கஷ்டப்பட்டேன் குடும்பத்தை உதறி தள்ளிட்டு ஓடி போன ஒரு தங்கச்சிக்கும் ஒரு ரவுடிக்கும் பிறந்த பையனை பூ போட்டு கும்பிட வேண்டாம் ஒரு சொரி நாய்க்கு காட்டுற தயவு கூட காட்டல இந்த சமூகம் பெரியமாமா அப்பா விஷயத்தை குடிச்சிட்டாரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போக காசு இல்ல எங்க அப்பா எப்படியாச்சும் காப்பாத்துங்க உங்க கால பெரியமாமா இந்த குடும்பத்தோட மானத்தை வாங்கணும் அப்பனுக்காக பிச்சை கேட்க வந்திருக்கியா கேவலமா சாகணும் அவன் அதுக்குதான் ஆளுங்களை வர வச்சு அவன் கைய கால உடைச்சு வச்சிருக்க என்னங்க வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டே நிக்காம இவனை கழுத்தை பிடிச்சி வெளில தட்டுறான் நாய அதுல ஒரு அசைவு தெரியல தம்பி எங்கட இருக்க அம்மா அப்பா எதுவும் தெரியல என்ன மாதிரி ஒரு போது ஆக கூடாது அப்ப போல ஆயிர கூடாது என்ன 
எப்பவும் படுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு காலத்துல கடவுளே கைவிட்ட போது வாழ்க்கையோட போராட்டத்துக்கு நடுவுல உடம்புக்கு மட்டும் இல்ல இவங்களோட மனசும் ரொம்ப காயப்பட்டிருக்கு மருந்தால் அதை குணப்படுத்த முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதும் அம்மா கிட்ட அந்த கடவுள் தான் சொல்லியிருக்காரு அப்பப்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோன்னு அந்த காலம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எது எப்படி இருந்தாலும் இவனை மாதிரி தைரியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனை கடவுள் உனக்கு கொடுத்திருக்காருல அதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லுமா இனி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில நெய்யும் உன் பையனும் யாரும் இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த அண்ணன் கூட இருப்போமா வேகமா பிரஷ் தேடுற உனக்கு தான் பிக் பாக்ட் அடிக்கிற திறம இருக்குல்ல ஒன்னு <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 என்னடா வண்டி இன்னும் சிட்டிக்கு வரலையா இவன் லேடிஸ் சீட்ல உட்காந்து ஆம்பளை தனத்தை காட்டினான் அதுக்கு தான் இப்படி உட்காந்து இருக்கா சுருக்கமா சொல்ல போனா நாடு உருப்படுற மாதிரி தெரியுது உருப்படுற மாதிரி எல்லாம் இல்ல உருப்பட்டாச்சு இல்லன்னா பட வைப்பேன் அப்படி செய்யட்டுமா அது இருக்கட்டும் நீ என்னங்க நான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பேன்றாம அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக வந்தேன் மம்முட்டியவா ஆ இல்ல இல்ல நம்ம புது எஸ்ஐ அது நல்லா இருக்கு அறிமுகப்படுத்திக்க நல்ல நேரம் ஏன் இப்படி சொல்றீங்க அவர் இப்ப இங்க இல்லையா ஆளு இங்க தான் இருக்கப்ல ஆனா லாக்கப்ல இனிப்பு சேவை சே முக்கியமான வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு பாரு பாரு உமி அதிரது இல்ல சமே சரணமையப்பா உள்ள இருக்கிற ஜொல்லு கேஸ்க்கெல்லாம் 5 கிலோ சக்கரை வாங்கி கொடுத்துரு உட்காந்து திங்க நமஸ்காரம் நான் மண்டலம் பிரசன்ட் உக்ரன் நீ நல்ல பிள்ளையா இல்லையானு வாட ஆளுங்க முடிவு பண்ணட்டும் வாந்த விஷயத்து சொல்லு இங்க இருக்கிற கட்சிக்காரர் உட்கார்ந்து இருக்கிற கட்சி இங்க இருக்கிற கட்சிக்காரர் எனக்கு வேண்டப்பட்டவர் ஏட ஓன் ரிஸ்க்ல வர வேல விடுங்க ஹேய் உங்களோட ஓன் ரிஸ்கா இருந்தா அப்புறம் இந்த சார்க்கு என்ன ரிஸ்க் இருக்க போகுது ஆமா ஆமா சரி எந்திரச்சு போங்க थैंक यू உங்களுக்கு ஏதாவது உதவின தேவைப்பட்டா என்ன மறந்துடாதீங்க சார் கூப்டிங்களா சாமி அந்த பொசிஷன் கொஞ்சம் காமி வேறன்ன மையப்பா டா இப்படி பத்மாசனத்துக்கும் பூர்ணாசனத்துக்கும் நடுவுல இப்படி ஆனா உட்காரும் போது அவனோட ஆசனத்துல தான் கவனம் இருக்கணும் இல்லன்னா எங்கேயாவது கிழிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அசிங்கம் உட்காருங்க உட்காருங்க ஏய் நான் மண்டல பிரசிடண்ட் நீ வாடுங்க எனக்கு <laughs> 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 கொண்டு வரேன்கா என்ன நடக்க போதோ டேய் பக்ரு அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வெளிய வைடா இது சிக்கன் chili இது சிக்கன் fry இது சிக்கன் நாட்டு குழம்பு அப்புறம் சப்பாத்தி ஆப்போ அப்புறம் பாஸ்மதி சோறு நேரால அதனால இவ்ளோதா செய்ய முடிஞ்சது இத நீங்க உட்கார்ந்து ஒரே தம்ல காலி பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் யாரு செஞ்சாங்கன்னு சொல்ற கௌரி அது யாரு அது நான் தான் அப்ப நான் தான் செஞ்சேன்னு சொன்னா பத்தாதா எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இத எல்லாத்தையும் இங்க செஞ்சு கொண்டு வந்ததனால பாட்டியோட பேத்தி கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காரு வேற சார் நான் இங்க நின்னுக்கறேன் முதல்ல சொல்றது கேளு உட்காரு ஏய் என்னடா நீ நின்னா போதும் உனக்கு வாய்ஸ் பத்தல வந்துட்டான் சரி ஒன்னொன்னா எடுத்து இப்ப நீ டேஸ்ட் பண்ணி பாரு ஐயோ இதெல்லாம் நான் டேஸ்ட் பண்ணி தான் எடுத்துட்டே வந்தேன் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பாரு ஆ எப்படி இருக்கு சமையா இருக்கு இருக்குல்ல இப்ப நீ என்ன பண்ற அந்த போர்ட கொஞ்சம் திரும்பி பாரு 
பரிசுகள் கொடுப்பதும் வாங்குவதும் தண்டனைக்குரியது போட்டிருக்கா சரிதானே ஆ அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் தர்ற அதுக்குள்ள நீ என்ன பண்ற கொண்டு வந்ததுல ஒரு எலும்பு கூட மிச்சம் இல்லாம எல்லாத்தையும் தின்றணும் இது எப்படி இருக்கு இது நல்லா தான் இருக்கு முதல்ல சீக்கிரம் சாப்பிடு சன்மானமா சன்மானம் என்னும் <laughs> 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 சந்திரனா லொக்கேஷன் இதானே லொக்கேஷன் மாறினா செக்ஷன் மாறிடும் ஆ சாமி சரணம் ஐயப்பா லைட் செட்டப்ப பார்த்தா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடிச்சவனை திருப்பி அடிக்கவும் விழுந்த எழுந்திருக்கிறதுக்கும் யாருக்கிட்டையும் பர்மிஷன் வேண்டாம் அவ அவனுக்கு தெம்பு இருந்தா போதும் ஆமா தெம்பு இருந்தா போதும் எனக்கு அது கிடையாது நான் கொஞ்சம் ஓரம் அந்த பக்கம் இல்ல இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்தவன் அந்த பக்கம் போனா இந்த பக்கம் யாரு போவாங்க சிக்கன் ஃப்ரை சுமல் வர மாதிரி இருக்கு இந்த கும்பல்ல யார் உங்க மேல கை வச்சானு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாருங்க உங்க பிராண்டே தான் அந்த பச்சை சட்டை போட்ட சொட்ட தலைய நீங்க இங்கேயே நில்லுங்க நான் என்ன ஏதுன்னு போய் பார்த்துட்டு அப்புறமா கூப்பிடுறேன் சாமி சரணம் ஐயப்பா சாரி மருமகனே நாங்க வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு லேட் ஆயிடுச்சா நீங்களா யாரு யாருன்னு கேக்குறீங்களே இது நல்லா இருக்கே நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் பார் மாத்தி குடிச்சாலும் பிராண்ட் மாத்தி குடிக்கூடாது வெளியெடுத்துருவாங்கி <laughs> 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 வேணும் தங்கச்சி இவனுக்கு உனக்கு தெரியாத எலும்பு ஒண்ணு ஜாஸ்தி இருக்கு இப்ப அதை சரி பண்ணிட்ட நீ டிராபிக் ஜங்ஷன்ல வச்சு இவருக்கு ஒண்ணு கொடுத்த அதுக்கு பதிலா இந்த பங்கன்ல வச்சு அவரு உனக்கு ஒண்ணு திருப்பி கொடுத்துட்டாரு சண்டேல தோத்தோம் அம்மா கிட்ட சண்டை போடுறோம்னு சொல்ற மாதிரி இது தமிழ்நாடு போலீஸோட புது ஸ்டைலியா ஜங்ஷன்ல தோத்தா பங்கன் வச்சு தீத்துரும் போலாமா வாயா வரட்ட ஐயப்பா நில்லுங்கடா நகராதீங்க யார் யாரு கூப்பிடுறது டிஎஸ்பி பரமேஸ்வரன் மர்மங்கமல கை வைக்க ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்த போலீஸ் எவனாத முன்னாடி வாடா பரமேஸ்வரன் சார் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்த போலீஸா இருந்தா நீங்க இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கீங்க உள்ள உட்காந்து சும்மா செமையா ஏத்திட்டு இருந்தீங்களோ இந்த ஊர்ல டியூட்டில சார்ஜ் எடுக்கும் போதே உங்களை வந்து ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கலான்னு மனசால நினைச்சந்தா முந்தையெல்லாம் கடவுள் லேட்டா கொடுத்தாரு இப்பெல்லாம் ஸ்பாட்லயே கொடுக்குறாரு ஏடிஎம் மாதிரி தான் ஆபீசரு ஸ்பாட்டு ஸ்பாட் டெலிவரி தான் அதனால தான் நம்ம ரெண்டு பேரோட இந்த மீட்டிங்காக இந்த மருமகன் தான் பகடக்காயா இருக்கான் என்னையா இப்படி வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த மூஞ்சி உனக்கு ஞாபகம் இல்ல மறந்துட்டேன்னா ஞாபகப்படுத்துறேன் நான் ஜான்சன் ரவுடி பத்ரோஸோட பையன் ஜான்சன் என்ன ஒரு கொண்டாட்டம் அப்பனை மாதிரி நாளைக்கு இவனும் ஒரு ரவுடியா வந்துட்டான்னா உங்களுக்கு எல்லாம் வேலை அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லி அவனை சின்ன வயசுலயே அழிக்க ராபகல்னு பார்க்காம இந்த உடம்புல அடிச்சு விளையாடி இருக்கீங்க கருப்பு தோலா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த அழும்பு வெளியில தெரியல ஆனா உள்ள இருக்கியா நல்ல ஆழமா அழுத்தமா இருக்கு வேடிக்கை பார்க்காம நடிச்சு தூக்கி வீசுக்கடா எவனு வர மாட்டான் ஒருத்தனும் ஒரு அடி எடுத்து வைக்க மாட்டான் அப்படி ஒரு ஆம்பளை இந்த கூட்டத்துல எவனும் கிடையாது நீ அந்த காலம் நினைச்சிட்டியா இப்ப நான் சொல்றேன் ஒழுங்க ஒரு இடத்துல உட்காரு இல்லன்னா எங்களை மாதிரி போலீஸ்காரங்களுக்கு வேலை அதிகமாகும் நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்களே அந்த வேலை நல்லா கேட்டுக்குங்க டிஎஸ்பி இங்க வச்சு இன்னொரு வேலையும் இப்ப நான் முடிக்க போறேன் நாளைக்கு நீங்க செத்து மல்லாக்க கிடக்கும் போது இறுதி சடங்கு செய்வாங்களே அப்ப உங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் போடணும் இல்ல அதை இங்க வச்சு இப்பவே தந்தாரேன் சாமி அடிங்கையா சாருக்கு ஒரு சால்யூட் மே 
ஐ கமின் சார் ஆ வாங்க உள்ளே வாங்க எப்படி பாருங்க உன் முத்தங்கா குழி வாழ்க்கெல்லாம் ஆ ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் கேர்ட் நீயா இது செயின் மோதிரம் கடானு சினிமா ஸ்டைலில் இருக்க எல்லாம் ஒரு சேஞ்சுக்காக தான் சார் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களா ஆ ஆமாம் ஆமாம் பிசி நாலாவது நூற்றாண்டில் ஏதோ ஒரு மகான் நம்ம நாட்டோட தெற்கு திசையில் ஏதோ ஒரு பாறை மேலே காலை மடித்து உட்காந்துருந்தாருன்னு சொல்லி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்க பெங்களூர்லேருந்து ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆளுங்க வந்து தேடும்போது கிடைச்சது பைப்பு பாம் காயத்தில் உப்பை தடவர மாதிரி இன்னொரு ரிப்போர்ட்டு அயல் நாட்டிலிருந்து ஆளுங்களோட வருக சுருக்கமாக சொன்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வெப்பன்ஸ் தான் மாநிலத்தோட நிறைய பாகங்கள்லேருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்டது பண்டிகைக்கு வெடிக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்கல்ல ஆமாம்மா இங்கிலீஷில் இருக்கிற இருபத்தி நாலு எழுத்துலேருந்து நாலே எழுத்தை எடுத்து ஒரு சங்கத்தை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த நாட்டுக்கு எதிராக போர்க்கடி தூக்குறாங்க நம்மளோட தீவிரவாத அரசியல் எல்லாம் நீங்கள் எதுக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லவே இல்லை அட அதை தாயாக சொல்ல வரேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா வரும்போது நம்ம முதலமைச்சருக்கு நிம்மதி எல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ கேப்பு போட்ட எல்லா போலீஸ் அதிகாரிகளையும் கூப்பிட்டமிச்சாரு நானும் போயிருந்தேன் அந்த ஹை லெவல் கான்ஃபரன்ஸ்க்காக நான் உன்னோட ப்ரொமோட்டர்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால இதை உங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லி எங்கிட்ட கொடுத்தாரு விஷயம் பாலிடிக்ஸாக இருந்தாலும் இதை படித்து பார்க்கும்போது உனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு த்ரில் இருக்கும்னு நான் நினச்சேன் இது என்ன சார் வேற ஒன்றும் இல்லை உங்க அம்மா நடத்த போற கோவில் திருவிழாக்கு பின்னாடி காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஹோட்டல்ஸ் டிஸ்டலரிஸ் எல்லாத்தையுமே சமயோஜிதமா யூஸ் பண்றாங்க இந்த திருவிழாவை பார்த்துட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆகி ரூமுக்கு வர பெரிய மனுஷங்க இருக்காங்கல்ல அந்த பெரிய மனுஷங்களுக்காக சில ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ அதாவது பொண்ணா இருந்தாலும் சலக்கா இருந்தாலும் அவங்களே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க விடியங்காலையில பட்டாசு வெடிக்கிற நேரத்துல எல்லாருக்கும் இவங்க ஊத்தி கொடுக்கறது ஃபாரின் லேபிள் போட்ட லோக்கல் சரக்கு போன வருஷம் இதை குடிச்ச சில பேருக்கு கண்ணு காது கையின்னு எல்லாம் போயிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த வருஷம் நடந்துடக்கூடாது நாம கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்கணும் அதுக்கான போர்சஸ் நான் கொடுத்துறேன் சார் சொல்ல வர்றது எஸ் அ வெல் பிளான் ரே எல்லாரும் செடியே நில்லுங்க ஓகே சார் ஸ்டாப் ஸ்டாப் சார் நீங்க போய் அந்த லேடி கிட்ட விசாரிங்க பாருங்க சாமி அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுமா ஒரு <laughs> 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 ஓ 
ஓகே அதெல்லாம் நான் எவ்வளவு தூரம் படிச்சு படிச்சு சொன்னாலும் உன்னோட மரம் அண்டிக்குள்ள மட்டும் ஏன் ஏற மாட்டேங்குது நான் உருவாக்கின பணம் போன போட்டு விட்டுருவேன் ஆனா நான் இந்த கதல போட்டு உருவாக்கின நல்ல பேர அழிக்கணும்னு தான் நீயும் போலீஸும் பிளான் பண்ணிருக்கீங்க உண்மை <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> சாரி அதுக்கான டைம் இப்ப எங்கிட்ட இல்ல சார் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என்ன புடுங்குற வேலை அப்பாவிங்களா சுத்திட்டு இருந்த ஊர் மக்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு தரேன்னு சொல்லி ஏமாத்தி அவங்கள நம்ப வச்சு கடைசியில போலீஸ் துப்பாக்கியில இருந்து வந்த குண்டுகள் தொலைச்சு செத்து போனவும் அப்பா வருகேஸ்க்கு ஈமச்சடுக்கு செய்யணுமா யோசிச்சு பேசுங்க இல்லன்னா நீ என்ன என் தலை எடுத்துருவியா சொல்லிட்டு எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அடிச்ச முப்பத்தி ரெண்டு பல்லும் கீழே விழுந்து ஏய் தும்முரா பேசுனேன்னு வையே ஒரு முட்டாளை செய்ய கூட வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாத அசிங்கத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கான விளக்கத்தை கேட்டா ஒழுங்கா பதில் சொல்ல மாட்டியா ஆமா சார் உங்கள மாதிரி ஆளுங்கிட்ட போலீஸ்காரங்க விளையாடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த சேரு பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு ஆடுற அரசியல் வாரிங்க எல்லாமே காக்கி சட்டியும் தொப்பியும் போட்டு வர மானம் உள்ள போலீஸ்காரனை அசிங்கப்படுத்துறது தானே உங்க வேலையாவே இருக்கு உங்க புகார் என்னன்னு சொல்லுங்க மேலிடத்துல இருந்து ரெய்டு காரணம் ஆர்டர் வந்த போது நான் உங்ககிட்ட சொன்னா இல்லையா சொல்லாம செஞ்சேன் இப்ப நான் இதை வெளியே சொல்லிட்டேன்னா ரெய்டுக்கு போற போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆடு இருந்ததுன்னா ஆடோட புழுக்க கூட அந்த இடத்துல கிடைக்காது சார் அரசியல் வாரிகளுக்கும் கருப்பாடுகளுக்கும் அப்படி ஒரு பந்தம் இருக்கு சார் ஆமாண்டா மதிப்பாடம் <laughs> பேராமி பேர்ல இருக்கிற ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் ஸ்டார் ப்ராஸ்டிடியூட்ஸோட கால நக்கரவங்க நீங்க அப்படிப்பட்ட திருட்டு பயலர்களுக்கான ஐடென்டிட்டி இந்த காதி கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியுண்ட ஏன்னா இந்த காதிக்கு தனி சரித்திரம் இருக்கு இந்த ஊர்ல இருந்த பாவப்பட்ட மனுஷங்க பசி பட்டினியோட நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்கல்ல அதுதான் இந்த காதியோட சரித்திரம் உன்ன மாதிரி ஒரு அப்பனுக்கு புறக்காதவங்கிட்ட எல்லாம் பேசி பிரயோஜனமே கிடையாது கோபம் வரும் தான் கோபப்படுறதுக்குறேன்ட்டிய <laughs> புரிஞ்சதுங்களா <laughs> <laughs> விஸ்வநாதா அந்த கடவுளோட பேரு தான் உனக்கு வச்சிருக்கு ஆனா நீ அந்த அசுரனோட குணத்தை காட்டுற அது உனக்கு நல்லது இல்ல அத நீ மறந்து இதுக்கு தண்டனையா சாட்சா பகவான் என் தலையில இடியே இறக்கினாலும் அத நான் தாங்கிக்கிறேன் நீங்க போங்க ஏதோ கெட்டது நடக்க போகுதுன்னு மனசு சொல்லுது நாராயணா 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 
அந்த டிவியை கொஞ்சம் ஆப் பண்றீங்களா விஷயம் என்னன்னா அந்த ரைடு நடந்ததுனால பிசினஸ்ல கொஞ்சம் நஷ்டம் வந்துருச்சு பார் ஹோட்டல் எல்லாத்தையும் பூட்ட வேண்டியதா போச்சு ஆனா அதுக்காக ரொம்ப வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கிற கோவில் திருவிழாவை வேணான்னு சொல்றது வேண்டாம் வைங்க யாருக்காக இவ்வளவு வருஷம் நடத்தணும் அம்மனை சந்தோஷப்படுத்தவா இல்ல ஊர் மக்களுக்கு முன்னாடி பட்டாச வெடிச்சு வேடிக்கை காட்டவா இல்ல இந்த திருவிழாவை காரணம் காட்டி வியாபாரம் பண்ணி நாலு காசை உண்டாக்கலாங்கிறதுக்காக தானே நேரம் அப்புறம் இந்த வருஷம் திருவிழா நடக்கலனா நம்ம குடும்பத்துக்கு எந்த கட்ட பேரும் உண்டாக போறது இல்ல வெறும் பூஜ்யம் தான் அப்புறம் அந்த பரதேசி பைய அன்னைக்கு ராத்திரி பண்ண அந்த காரியத்தினால இந்த விஸ்வநாதனுக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் இந்த ஊரோட மூல முடுக்கு எல்லாம் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு பழி வாங்காம எந்த கடவுளுக்கும் நாம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இது யாரையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக இல்ல ஆனா இந்த திருவிழால வர்ற பிரச்சனைக்காக நம்ம ஒதுங்கி நின்னுட்டோம்னா இந்த குடும்பத்தோட பேரை பயன்படுத்தி அவங்க இந்த திருவிழாவை எடுத்து நடத்துறதுக்கு பல பேர் தயாரா இருக்காங்க அதனால இந்த முடிவு அவங்களுக்கு சாதகம் ஆயிட கூடாது சாதகம் ஆகணும் அதுக்காகத்தானே நான் இப்ப இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கேன் அதை விட்டுட்டு குடும்ப கௌரவம் தான் முக்கியம் என்னோட வார்த்தைக்கு எந்த மரியாதையும் கௌரவமும் இல்லைன்னு நீங்க முடிவு பண்ணி நடத்துறதா இருந்தா அதை தாராளமா நடத்துக்க ம் வாங்கடா ஐயோ சந்திரந்தோடி கோயிந்தனோட கார் தானே போகுது அவரு மறுபடியும் இந்த மண்ணில கால் வைக்கிறாருனா அதுக்கு எதனா சரியான காரணம் இருக்கு கூத்த நேரடியா பார்க்க போறோம் எதுக்கு பேசி நேரத்தை வீணடிக்கிறிய போனது போலி பீரோ மெம்பர் அதனால இங்க ஏதாவது ஒரு சம்பவம் கண்டிப்பா நடக்கும் மாதவா நான் வந்திருக்கேன் கோவிந்தன் வடக்கு தெரு கோவிந்தன் பிள்ளை வந்திருக்கேன் என்னோட வலது கால வெட்டி எடுத்து போர்ல ஜெயிச்ச மாதிரி உரிமை கொண்டாடனியே இப்ப என்னாச்சு உனக்கும் உன் தம்பிகளுக்கும் பயம் வந்துருச்சா இந்த மாதவன் ஒருவேளை வெறுப்பேல ஆசைப்படுவேன் அந்த பேரை சொல்லி எவன் இந்த வீட்டு வாசலுக்கு வர வேண்டாம் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவங்க இங்க வர்றதுக்கு யோசிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கு இப்போ உன் குடும்பத்தோட பெருமை கடவுளோட பேரை சொல்லி கூட்டு கலவானித்தனம் பண்ண நீயும் உன் தம்பிகளும் தராசுல வச்சு பார்க்கும் போது அம்மனோட பாரம் தட்டுல கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கெல்லாம் ஒதுக்கி மூளையில வச்ச அந்த அம்மனையே மனசார பிரார்த்தனை செய்யற இந்த ஊர் மக்களுக்கு திரும்ப ஒப்படைக்க வந்தவண்ணா நீ பந்தக்கால் நட்ட பண்டிகையை நான் நடத்துவேன் இந்த வடக்கு திரு கோவிந்தன் பிள்ளை நடத்துவான் யாரு இறந்து திதி கொடுத்து சாப்பாட்டுக்கு அழைக்க வந்திருக்கீங்க ஒத்தக்கால் மாமா நீ சாப்பிட்டுருக்க உன் அப்பா இறந்த ஒரு வருஷ திதியில உட்கார்ந்து நீ சாப்பிட்டது என்னோட மடியில தான் சாராய வியாபாரம் ரவுடித்தனம் பண்ணி தயவுதாட்சணி இல்லாம நீ இப்படி போயிட்டே இருந்தா எம்எல்ஏ விஸ்வநாதா ரொம்ப சீக்கிரத்துல உன்னோட சாவோட சாப்பாடையும் கூப்பிடாமலேயே இந்த ஊர் மக்கள் சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க அந்த கூட்டத்தில இருந்து ஒரு பிடி சோறு உங்களுக்காக நான் ஒதுக்கி வைக்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒத்த கால வச்சு இவ்வளவு தூரம் வந்து நான் வேண்டாம் சொன்ன திருவிழாவை நடத்தி ஊர் மக்கள் கிட்ட இருந்து நல்ல பேர் எடுக்கத்தான் நீங்க இந்த பல்லக்கல வந்திருந்தீங்கன்னா இன்னொரு கால் மிச்சம் இருக்குல்ல அதையும் நான் எடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டு வாசல்ல கோணி போத்தி படுக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் என்னடா சொன்ன உன் குடும்பத்துல அப்படி ஒரு ரத்தத்தோட பிறந்த ஒரு தைரியமான ஆம்பளை இருந்தா அதையும் நான் பாக்குறேண்டா ஓடா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் இப்போதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆம்பள சிங்க வெளியே வந்திருக்கு இனிமே நான் பாத்துக்கிறேன் ஆனா விஸ்வநாதன் ஆமா எதுக்கும் துணிஞ்சவா விஸ்வநாதன் மட்டும் இல்ல அந்த விஸ்வாமித்திரரே பூமிக்கு வந்தாலும் இந்த பண்டிகையை நம்ம நடத்துவோம் 
இந்த பண்டிகை உங்களுக்கு உரிமை ஆனால் இது எனக்கு பரிகாரம் ஏன் அப்பா உங்களுக்கு செஞ்ச துரோகத்துக்கான பரிகாரம் என்ன <laughs> 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 நீ இப்ப எதுக்கு இங்க விழுந்த அவ என்ன மிதிச்சிட்டான் ஆ அப்ப உனக்கான கூடி கிடைச்சிருச்சல அப்ப கிளம்பு என்ன ஹலோ எங்க போற அசிங்கமா பேசுனா நீ யார வேணால அடிச்சிருவியா அது பேசறப்ப தெரியும் சாமி நீ ஏதாவது சொல்லு சாமியே சரணவைய போ சரணம் சொல்ல சொல்லல ஏதாவது அசிங்கமா பேசுறனே எப்படி அது அப்புறமா சொன்னா போதும் இப்ப அசிங்கமா பேசு வணக்கம் <laughs> 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 உங்க காலை பிடிச்சி கெஞ்சி கேக்குறேன் எனக்கு என் பொண்ணு வேணும் அவளை வெளியில விட சொல்லிட்டு தான் நான் இங்க வந்தேன் அது எதுவும் எனக்கு தெரியாது அவ உள்ளதான் இருக்க கொஞ்சம் முன்கோவம் இருந்தாலும் அவ பாவம் அவ முகத்தை பார்த்து அவங்க அம்மாவை பத்தி தப்பானவன் ஏதாவது சொல்லிட்டா அவளால பொறுத்துக்க முடியாது ஊர்ல சொல்ற மாதிரி அவங்க அம்மா தப்பான ஆள் ஒண்ணும் கிடையாது வாழ்க்கையில அவளுக்கு ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு எந்த ஆதரவும் இல்லாம நிக்கும் போது குடும்பத்துல பிறந்த ஒருத்த வந்து ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்குறேன் சொல்லும் போது அத அவன் நம்பிட்டா அவன் ஏமாத்துறது நம்மளுக்கு தெரியாம போச்சு இன்னைக்கு ஒழுக்கம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் உள்ள போட்டிருக்கீங்களே என் பொண்ணோட அப்பா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சந்திரதடி மாதவன் லிங்கத்தம்மாவோட பெரிய அண்ணா வயசுக்கு வந்த ஒரு பொம்பளை புள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல விடுற வரைக்கும் இருந்தா ஊராளுங்க என்னென்னலாம் பேசுவாங்கன்னு தெரியுமா புதுசு புதுசா என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க அதனாலதான் உங்களை தேடி வந்தது என் பொண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இல்லாம பண்ணிடாதீங்க சாமி சரணம் ஐயப்பா அந்த பொண்ணை ராத்திரி இங்க வைக்க கூடாது அனுப்பிவிட சொன்னல ஒரு தடவை இல்ல ஓராயிரம் முறை சொல்லியாச்சு ஆனா அந்த பொண்ணு போக மாட்டேங்குது என்ன புடிச்சு உள்ள போட்ட ஆளே வந்து என்ன வெளிய விட்டாதான் போவேன் சொல்லிட்டா ஓ எழுந்துருடி உங்கள்ட்ட தான் சொல்லி எழுந்துரு எதுக்கு தப்பா பேசினா அடிப்ப நான் பாக்கவா அடிப்ப அது போலீஸ் மட்டும் இல்ல மகாராஜாவா இருந்தாலும் அடிப்ப அது நீங்க ப்ரூவ் பண்ண விஷயம் தானே நான் இங்க வந்தது உன்னை திட்டுறதுக்கோ அடிக்கிறதுக்கோ இல்ல இங்க இருந்து உன் அனுப்பதான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம முதல்ல கிளம்பு போன்னு சொன்ன சொல்றது கேளு கௌரி ஓஹோ அப்ப ரெக்கமெண்டேஷன் தான் இல்ல அப்பா ஏன் பாட்டி உனக்கு அசிங்கமா இல்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்க காலு குடிக்கிறதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு ஆளுங்க வந்தா அந்த ஆளு லோக்கப்ல போடுற சாருக்கு இப்ப என்ன புது மாட்டோம் சும்மா பேசிட்டு இருக்காம வண்டியில வந்து ஏறு நைட் ஆயிருச்சு நானே கொண்டு போய் விட்டுறேன் ஓ ஆமாமா எந்த போலீஸோட உதவி எனக்கு தேவை இல்ல நான் போய் பே வா பாட்டி ஏன்டா இப்படி பண்ற இப்ப போற அந்த வேகத்துல சின்னதா ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணா போதும் அப்புறம் எந்த கன்ஃபியூஷன் கிடையாது அப்புறம் அவன் ஆம்பளி ஆடுவான் ஸ்ட்ராங் ஜென்டில்மேன் பேசுறதெல்லாம் போதும் முதல்ல அவங்க கூட போய் வீட்டுக்கு அப்புறம் யார் என்னங்க கூட்டுறவா கொஞ்சம் போயிடு வாங்க சாமி சரணம் ஐயப்பா பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இக்கரையில நடக்கிற திருவிழாவை அக்கறையில மாமா நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு துணையா பக்கபலமா செயல்படுறது பென் ஜான்சன் போலீஸ் அரசியல் விமர்சகன் மாதிரி சொல்றதா இருந்தா காத்து திச மாதிரி வீச ஆரம்பிச்சிருக்கு 
ஆனா பீசுற காத்த சூறாவளியா மாத்தணும் என்னோட மூளை யோசிக்கிறத உங்களாலையெல்லாம் செய்ய முடியாது அதுக்கு அவன் தான் வரணும் அவரக்கார பத்ரோசோட கைய கால அடிச்சு உடச்சு அவனுக்கு பதிலா இங்க வந்தவன் தான் வெட்டுக்காடு வேலாயுதம் ஆனா அவன் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கான் உள்ள இருக்கிறவனை வெளியே கொண்டு வரணும் வர வைக்கணும் உள்ள இருக்கும் போதே வெளியே கொண்டு வந்து காரியத்தை முடிச்சுட்டு திரும்ப உள்ள கொண்டு போய் இவர் அரசியல் வித்த இது ஒரு விதமான பொலிட்டிக்கல் பிளே அத நான் பாத்துக்கிறேன் ஏற்கனவே கம்பீரமா தொப்பியும் ஸ்டாரும் வச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்மளையே மிரட்டின அந்த போலீஸ் ஆபீசரை ஜனங்க முன்னாடியே வச்சு கொலை பண்ண அந்த வேலா இதை இன்னைக்கு உள்ள இருக்கான்னா அது அந்த கோழி கடக்காரி சொன்ன அந்த ஒரே சாட்சியால தான் அப்ப அவன் ஜெயிலில் இருந்து வரும்போது அவனோட எதிரி அந்த கோழி கடக்காரியா தான் இருப்பான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அண்ணம் பண்ண தப்போட கதை அதோட முடிஞ்சிடும் முடியணும் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு பண கஷ்டத்தோட மன கஷ்டத்தையும் கொடுத்து அவமானத்தை கொடுத்தான போலீஸ் ஆபீசர் அவனை மட்டும் இல்லாம அந்த ஒத்த கால் கிழவனையும் போட்டு தள்ளணும் அதோட நாம நடத்தாத இந்த திருவிழாவில கலந்துகிட்ட அத்தனை ஜனங்களையும் போட்டு தள்ளணும் இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சு நடத்தணும் நடத்தி காட்டணும் இனிமே நீங்க பாத்துக்கங்க சினிமா டான்ஸும் ஒன்னா வேண்டாம் சொல்லுங்க உங்க பிரச்சனை இங்க பாருங்க சார் இவங்களுக்கு தேவை பழைய பாட்டு தான் கோயிலுங்கிறதுனால நாங்க திருப்பேரோட பாட வந்திருக்கிறது லேட்டஸ்ட் பாட்டு தான் நினைச்சுக்கீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சார் எஸ் சார் ஓகே சார் ஐ வில் ஒரு சைடு அரசியல்வாதிங்க ஒரு சைடு பத்திரிக்காரங்க கூடவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க ஐஜி தான் 
சந்தோஷம் அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல வருத்தப்படுற அப்படியும் சொல்ல முடியாது யாரோ சிலர் செஞ்ச அதிக பிரசங்கித்தனும் சொல்லலாம் யாரு சார் அந்த ஒரு சிலர் நானும் நீயும் இல்லமா வேற யாருன்னு தெரியணும்னா அதோ அங்க முன்கூட்டியால தமிழ்நா <laughs> தமிழ்நாடு போலீஸோட சிம்ம சொப்பனம் உன் ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னா இனி வரும் காலத்துல இந்த ஸ்டார் எல்லாம் கழட்டி வச்சு தெருப்பறுக்கணுங்கிறது யோகம் அதோட கையில ஒரு திருவாடு ஏத்திக்கிட்டு ஏதோ இந்த எம்எல்ஏக்கு கிடைச்ச நிவாரண நிதியில இருந்து இவங்க எல்லாரும் முன்னாடி வச்சு நான் உனக்கு பிச்ச போறேன் தண்டனையில இவனால இந்த ஜனக சுந்தர கண்ணீருக்கான கணக்க இவனை வச்சு நான் நீ ஒரு அடி முன்னாடி வச்சாலும் நான் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பென் ஜான்சனோட சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் மீடியாவில் அது ஒன்றும் ஹெட்லைனாக வரல ஆனாலும் இந்த தைரியம் அது கொஞ்சம் ஓவர் தான் ஆனால் அவ்வளோ மீடியா அங்கே கேமராவோட இருக்கும்போது நீ காட்டினது தைரியம் இல்லை பைத்தியகாரத்தனம் எம்எல்ஏவை கொலை பண்ண போனேன்னு செய்தி அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் அப்பாவோட கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் சந்தோஷமா உனக்கு அவனை அந்த இடத்துலேயே கொண்டு தான் நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இதனால் பெரிய நஷ்டம் நமக்கு தான் இதனால் எனக்கு நஷ்டம் ஆனால் கூட பரவாயில்ல சார் சாவ பார்த்து பயந்து இல்லை நாங்கள் அமைதியானது நீங்கள் முன்னாடி காட்டின துப்பாக்கியால் தான் நான் இந்த யூனிஃபார்மை போட்டுக்கிட்டு இது வரைக்கும் மனசார ஒரே ஒருத்தர் தான் சல்யூட் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தான் நான் இவ்வளோ நேரம் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாரு உணர்ச்சி வசப்படுறதுனால தான் இந்த உலகத்தில் போரே நடக்குது பொறுமை தான் நமக்கு தேவை அவனுங்கள்லாம் அரசியல்வாதிங்க அதனால் அவங்களோட ஒரிஜினல் குணத்தை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு நாம் சில விஷயங்களை பார்க்கல கேட்கலன்னு நாடகம் ஆடி தான் கொண்டு வர முடியும் இனி அவங்களுக்கு எதிராக எந்த ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் பழிவாங்கல் நடவடிக்கை தான் பத்திரிகைக்காரங்க எழுதுவாங்க அது மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க எப்படி நம்ம மேலே ரிவெஞ்ச் எடுப்பாங்கன்னு நம்மளால யோசிக்க கூட முடியாது துப்பாக்கியை பிடிச்சி காவலுக்கு நிக்கிறதுக்கு இது என்ன துறையோட பங்களாவா போன அவனுங்களை 
என்ன நடக்குதுங்க எதிர்பார்க்கல நானே தான் வேலாயுதம் வெட்டு கத்தி வேலாயுதம் என் சரித்திரம் உனக்கு தெரியும்ல அவன் அப்பாவோட எலும்பு உடைச்சவன்னா அத மறுபடியும் என்ன செய்ய வைக்க வேண்டாம் அவங்க கிட்ட சொல்லிடு தேவையில்லாம எல்லா இடத்துலயும் கையகாலா தூக்குனா வெட்டி பீஸ் பீஸ் ஆக்கிடுவான் இந்த வேலாயுதம் இந்த மாதிரி பூவை போட்டு பூஜை பண்றதுக்கான வயசு இன்னும் அவனுக்கு ஆகல ஏய் பெருசு அவங்க கிட்ட சொல்லி வை அந்த போலீஸ் டிரெஸ் கழட்டி வச்சுட்டு என்ன தொந்தரவு பண்ணாம வந்த வழியிலே திரும்பி போக சொல்லு அக்கா இத சாப்பிடுங்க எனக்கு வேண்டாம் இப்படியே சாப்பிடாம இருந்தா உயிர் போயிடும் எனக்கு வேண்டாம் தானே சொல்ற எனக்கு யாரையும் பார்க்க வேணாம் இங்க இருந்து போயிடு நான் யாரையும் பார்க்கல ஏன் செல்லம் இப்படி படுத்திருக்க என் செல்ல பொண்ணு இங்க வா வந்து சாப்பிடு பார்த்தா நடுங்குவ மறக்கிறதுக்கு அத்தனை வருஷம் ஒண்ணு ஆகலையே நாம ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு பார்த்த விஷயத்த கோர்ட்ல போய் சொல்லி இந்த செல்லம் கொடுத்த தைரியத்தால இப்பவும் நான் உள்ளதா இருக்கேன் இப்ப பாரு உன் வீட்டுக்குள்ளையும் நீ பயப்படாத உன்னை கொல்றதுக்காக நான் வரல பாக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் முன்னாடியும் இதே மாதிரி உன் வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கேன் உன் அம்மாவை நான் பாக்கிறதுக்காக அவளுக்கு தெரியும் நான் சாகடிக்க தான் வந்தேன் சாக அவளுக்கு அவசரம் இல்லை ஆனா சாகடிக்க எனக்கு அவசரம் அன்னைக்கு பார்த்ததெல்லாம் சொல்றதுக்கு இந்த செல்லத்தோட நாக்குக்கு பயம் இல்லாத காரணத்தினால அன்னைக்கு நான் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சு உன் கணக்கு அதோட முடிஞ்சு போச்சு இந்த வேலாயுதத்தோட ஜெயிலுக்கு போற கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு இனி இந்த வயசான காலத்துல இந்த வேலாயுதத்தோட மனசு மாறி இருக்குன்னு நீ நினைச்சு கூட பாத்துறாத திருந்தறதுக்கு நல்ல வயசு உன்னோடது தான் இருட்டுல நின்று இந்த வேலாயுதம் பிடிச்சு போட்ட பீடிய தூக்கி எரிஞ்சதும் எரிஞ்சு சாம்பலானது வெறும் பத்து பன்னெண்டு பேர் தான் அந்த கூட்டத்துல உன்னோட வயசான கிளவி மிச்சம் இருந்த வீடும் கருகி போனதுனால இனி இங்க இருந்து கிளம்பி போக உனக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எப்பவுமே உதவி செய்ய அந்த எஸ் இருப்பாங்கிற நினைப்பும் உனக்கு வேண்டாம் அவன் நேத்தியே கிளம்பி போயிட்டான்னு கேள்விப்பட்டேன் அதனால விடியறதுக்குள்ள தட்டு முட்டு சாமான எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கணும் வ 
வந்து இங்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு போனான்னு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க அவன் பேரை சொன்னான் நான் கருத்துருவான்னு பயப்படுறீங்களா என்ன அப்படி ஒரு பையன் எனக்கு இருந்திருந்தா அவன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கவே மாட்டோம் வந்தது வேற யாரும் இல்லை வெட்டு கத்தி வேலை இருந்தா அப்புறம் அவன் பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டு இருக்க ரவுடி பசங்களும் கேப்பையும் யூனிஃபார்மையும் கைட்டு வச்சுட்டு வந்த வழியே போகணும்னு சொல்லியிருக்கான் ஓஹோ அப்படி ஒரு ஆர்டரை அவன் போட்டுட்டு போயிருக்கானா அதை நேரடியாக போய் வாங்கிட்டு தான் மற்ற விஷயம் எல்லாம் நான் யோசனை சொல்கிறதா நினைக்க வேண்டாம் என்னுடைய இத்தனை வருஷம் சர்வீஸில் என் கண்ணு முன்னால் நடந்த எதையும் மறக்காதவனா சொல்கிறேன் இந்த பிரச்சனையை இங்கே வச்சே முடிச்சுட்டு தான் நல்லது அது வேறு எதுக்காகவும் இல்லை அப்பாவோட கையை காலை உடச்ச அந்த வேலை ஆயுதத்தை உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியும்னு எனக்கு தோணலை உன்னை கொல்லத்தான் அவனும் அவன் ஆட்களை இங்கே வந்தாங்க ஹலோ இங்கே பாருங்க சார் நாங்கள் எல்லாம் அந்த வேலை இதன் காலை பிடிச்சி கெஞ்சினதுனால தான் அந்த பிள்ளைய ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டான் அவன் என்ன சொன்னான்னு சொல்லிடு அவன் அப்படி அப்படி ரவுடியாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ராப்பகல் எதுவுமே கிடையாது இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீ கிளம்பி போகலன்னா பாவம் அந்த பொண்ணை உயிரோட எரிச்சிடுவனு சொல்லியிருக்கான் சார் இங்கே வரும்போது மனசார கை தட்டினவங்க தான் நாங்கள் அதனால் எங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதை விட பெரிய விஷம் இருக்க பாம்பு தானே வெளில வருது அந்த கிளவி இருக்கும்போது யாராவது வந்தால் கத்தியாவது கூச்சல் போடுவாங்க இப்போ அவங்களும் போனதுனால எல்லா அந்த பொண்ணோட தலையெழுத்து வேற என்ன சொல்றது உரிமை <laughs> 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 சந்திரன் தோடியில மகாராஜா உள்ள இருந்தா கொஞ்சம் வெளியில வாங்க மகாராஜா தாண்டா இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க மதிக்கிற பயப்படுற குடும்பத்துல பிறந்த ராஜாடா இந்த குடும்பத்துல பிறந்த ராஜா ஊர்ல இருக்கிற மக்களை பயமுறுத்தியும் மிரட்டியும் ஆகாய அளவுக்கு உயரும் போது அதுக்கு நடுவுல மறந்து போன ஒரு விதை இருக்கு அந்த விதையோட தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் இந்த மகாராஜாவோட விதை இங்க பாரு எவ்வளவு பெரிய பொண்ணா இருக்கான்னு பாரு இவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செய்ய வேண்டியது வெட்டுக்கான வேலை இது கிடையாது இவ பொறுப்புக்கு காரணமானவன் தான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க கொன்றார் பாவம் தின்றால் போச்சுன்னு இந்த மாதவனோட மான மரியாதை எல்லாம் கணக்குல வச்சு நான் அதுல ஒரு திருத்த செய்யறேன் விதைச்ச பாவம் அறுவடை பண்ணா சரியாயிடும் பண்ணு அறுவடைய பண்ணு அதுக்கான மரியாதையை இப்ப காட்டு கடைசியில இந்த சந்திரன் தோடி வீட்டுல இந்த பெரிய மகாராஜா செத்து பரலோகம் போகும்போது ஆண்டவன் முன்னாடி அசிங்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சு நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது செய் அதுக்கான தில் இருக்கா உங்களுக்கு 
தெருவுல சுத்திட்டு இருக்க நான் எல்லாம் குடும்பத்துல கூட்டு வந்து உரிமை கொண்டாடலாம் நினைச்சா சுட்டு தனியா ஓடி ஜெயிச்சு இவ்வளவு தூரம் பார்த்தா ஏன் நெஜிலியே ரட்ட கொள்ள துப்பாக்கி வட காட்டுற இவ்வளவு நாளா நீ வாழ்ந்த சொகுசு வாழ்க்கைக்கு இத விதமா அனுபவிச்சதுக்கும் இந்த கையை இப்படி மட்டைக்கு புடிச்சு அடி வயத்துல ஒரு குத்து குத்துனா அப்புறம் பொண்டாட்டி தொட்டில் போட்டு தாளாட்டு பாடுறதுக்கு நீ என்ன யாக பூஜை நடத்தினாலும் ஒரு குழந்தை பிறக்காதுடா பரதேசி பயல அப்படிப்பட்ட கருத்தட ஆபரேஷன் உனக்கு வேணுமடா ஐயோ அப்படி எல்லாம் செஞ்சிடாதீங்க அப்படினா மரியாதையா இவனை இழுத்துட்டு போடு ஐயோ என்ன இது என்னடா இது இங்க பாரு நீ வெறும் குழந்தைடா இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்திருந்தாலும் நீ குழந்தைடா நீ ஒரு ஆம்பளையா எப்ப மாறறியோ அப்ப வா என் கூட போருக்கு இப்ப போடா டேய் அந்த போர் ஏன் வாசப்படியில வேண்டாம் அது உனக்கு நல்லது இல்ல தெரியும் காலங்காலமா எமனோட வேலையே இந்த குடும்பத்தா செஞ்சிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் அத அனுபவிச்ச ஒரு அப்பனோட புள்ளதானா அன்னைக்கு என் அப்பனோட உயிரை காப்பாத்துங்கன்னு கெஞ்சி உன் கால புடிச்சு கண்ணீர் விட்டப்போ காலாலேயே விதிச்சு வாசப்படிக்கு வெளியே தள்ளி நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஜென்மத்துக்கு மறக்க முடியாது யாருகிட்டையும் எந்த புகாரும் சொல்லாம பெத்த அம்மாவோட கண்ணீரை சாட்சியா வச்சு பத்து வயசுலயே என் அப்பனை பொதிக்க குழி தோண்டு வந்தானா அன்னைக்கு அவ்வளவு மலையில நான் நனைஞ்ச போதும் குளிர்ல நான் நடுகல ஏன் தெரியுமா எனக்குள்ள ஒரு நெருப்பு இருந்துச்சு எவ்வளவு தண்ணி ஊத்துனாலும் அடையாத நெருப்பு அது இப்பவும் எரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு நெஞ்சுக்குள்ள ஏற்கனவே பட்டாசு வெடிக்க வச்சு ஊர்ல இருக்கிற அப்பாவிங்களை சாகடிச்ச மாதிரி எங்கிட்ட ஏதாவது வித்தைய காட்டின பொலி போட்டுருவேன் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ உன்னை சாகடிக்க போலீஸ் யூனிஃபார்ம் வேண்டாம் என் அப்பா ரத்தம் போதும் எங்க பாரு நானும் இவனும் இதே ஊர்ல பிறந்த பிச்சைக்காரங்க தான் அதுக்காக கண்டவனெல்லாம் வந்து எங்களை ஆட்டி படைக்கணும்னு நினைச்சா அதை நினப்போட வச்சுக்க இவளுக்கு நான் துணையா இருப்பேன் இவ தலையெடுக்கிறதுக்காக நீ எவனுக்காவது கொட்டேஷன் கொடுக்கறதா இருந்தா அட்ரஸ கரெக்டா சொல்றேன் இவ என் வீட்டுலதான் இருப்பா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இவனை மாதிரி குழந்தைகளை விட்டு என் கூட சண்டை போட வேண்டாம் நல்ல பலசாலியா இருக்கிற ஒரு ஆள் அனுப்பு ஒரு தேதுக்கு அஞ்சு பேர் அனுப்பியா சந்திரன் தோடில மாதவ மாமா உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நம்ம இந்திய தேசம் வார்த்தையோட அர்த்தம் முத்தைங்கா கூலி பஞ்சாயத்து மட்டும் இல்ல எனக்கு மட்டும் இல்ல எந்த மனைவியாலும் தாங்கிக்க முடியாத விஷயம் இது ஏதோ ஒரு காலத்துல நீங்க பண்ண தப்புக்காக நிறைய வாட்டி கடவுளுக்கு முன்னாடி கண்ணீர் விட்டவனா இருந்தும் இந்த வீட்டு வாசல்ல அந்த பொண்ணு கண்ணீர் வெடிச்சிருக்கா அந்த கண்ணீருக்கு பரிகாரம் தேட மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஆயுசு போதுமா சொத்து சொகமெல்லாம் நமக்கு நிறையவே இருக்கு ஆனா அதை அனுபவிக்க கடவுள் நமக்கு குழந்தைய கொடுக்கல அதுவும் அந்த கண்ணீருக்கான தண்டனை தான் சரி செய்யணும் அத சாகடிச்சோ ஊற விட்டு அனுப்பியோ இல்ல யாருமே இல்லாத அந்த பொண்ணுக்கு காவலா இருக்க வேண்டியது அவளோட அப்பா தான் ஒரு குழம்பு ஒரு பொறியல் ஒரு அப்பளம் 
தேங்காய் சாம்பார் வெங்காயம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் அரைச்சு அதுல கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி அப்புறம் புளிக்கரசல கொஞ்சம் ஊத்தி சாப்பாடோட பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா ஆஹா சோறெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அம்மாவும் பொண்ணு போய் சாப்பிடுங்க எனக்கு பசிக்கலாம் இந்த டைலாக நான் எதிர்பார்த்தது தான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் நிறைய தடவை இதை கேட்டிருக்கேன் இதோ இங்கிருந்து வைத்த கட்டி வாய கட்டி தொண்டை வறண்டு போற அளவுக்கு பாட்டு பாடி அதுல கிடைக்கிற காசுல அரிசி வாங்கி இந்த அம்மா கிட்ட கொடுக்கும் போது அம்மா சொல்லும் எனக்கு பசிக்கல அம்மாவோட நினப்பு அப்பன மாதிரியே ஆளுங்களை அடிச்சு வாங்கிட்டு வர்ற காசு தான் இதுன்னு ஆனா உண்மை எனக்கு தானே தெரியும் சரி அதெல்லாம் விடுங்க நான் அப்படின்னு பெருசா தப்பு பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க ரவுடி பத்திரோசோட பையனை ரவுடியா பாக்குறதுக்கு தான் இந்த ஜனங்க ஆசைப்படுறாங்க ஒரு நிமிஷம் தப்பான சிந்தனையில ஒரு அம்மாவுக்கு உருவான பொண்ணு தப்பா தான் வாழணும்னு இந்த ஊர் ஆளுங்க ஆசைப்படுவாங்க நானும் நீயும் அதுக்கு தயாரா இல்ல ஆனா கடவுள் நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஒரு இடத்துல சேர்த்திருக்கான் இதோ இங்க அந்த மாதிரி பார்த்தா போதும் உள்ள இருக்கிற கோபத்தை எல்லாம் தீக்கிறதுக்கு பட்டினி கிடக்க வேண்டாம் பசி இல்லைன்னு சாப்பிடாத மே ஐ கமின் சார் எஸ் கமின் அவசரமா பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க ஆ உட்கார பொறுப்புணர்ச்சி உள்ள போலீஸ்காரங்களுக்கு இந்த காலத்தில் இரவு பகல் டியூட்டி இருக்கும் நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கு கூட நமக்கு டைம் கிடைக்காது அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்க ஒரு அவசரம் இல்லைனா ஒரு லாங் லீவ் சந்தோஷமா <laughs> ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த யூனிஃபார்மை போட்டதுக்கப்புறம் மனசார சல்யூட் பண்ணுறது உங்கள் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் இப்பவும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் கண்ணீர் இதுவரைக்கும் என்னோட சர்வீஸ்ல இதை விட ஹெவி டோஸ் உள்ள தூக்க மாத்திரைகளை நிறைய பேர் கிட்ட இருந்து நான் அழுதுகிட்டே அவங்க முன்னாடி சல்யூட் அடிச்சு நான் இந்த பேப்பர்ஸை வாங்கியிருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஒருத்த இங்க இருக்கும்போது இப்படிப்பட்டவனை ரொம்ப நாள் தூங்கறதுக்கு நான் விட்டுட மாட்டேன் போ ஹலோ சார் சார் ம் சேகர் சார் ஏன் யா திருந்த மாட்டேங்குது சார் இந்த ஊர் ஏன் யா திருந்தவே மாட்டேங்குது என்ன ஊரோ இது பிரமாதம் தூள் கலப்பிட்ட ஓஹோன்னு பேர் எடுத்த பென் ஜான்சன் இப்போ உண்மையிலே செல்லாக்கா சாயிட்ட எங்க போச்சு உன்னோட தொப்பி காக்கி சட்டே எல்லாம் ஆம்பளைங்க கழுத்த வச்சுட்டானுங்கல இனிமே நீ நட்சத்திரத்தை பார்க்கணும்னா மல்லா வந்து வானத்தை பார்த்து படுக்கணும் அது சும்மா படுக்க முடியாது இல்ல அதுக்கும் ஒரு வழி ஒருத்தா வந்திருக்க இப்படி ஒரு இடத்துல தானே உன்னோட ஆரம்பம் இருந்துச்சு அப்ப முடிவும் இங்க தானே இருக்கணும்
ஒரு விஷயம் சொல்லட்டா அன்னைக்கு நீ என் நெஞ்சில மிதிச்சியே அதுக்காக தான் நான் வம்பே வளர்த்தேன் உன்னை தரமட்டமாக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு வித பொலிட்டிக்கல் பிளே தான் பொலிட்டிக்கல் பிங் மேன்ஷிப் நீ இந்த மண்ணில் காலை வச்ச அன்னைக்கு எங்க நெஞ்சில் ஆரம்பிச்சு வச்ச விளையாட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நகராம அப்படியே நிற்குது இன்னைக்கு இங்க நடக்க போறது இந்த விளையாட்டோட இரண்டாம் பகுதி அதாவது செகண்ட் ஆஃப் பரதேசி <laughs> பயல <laughs> 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 ஒருவாங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 புடவியை <laughs> 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 மறந்துட்ட <laughs> 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 அந்த மொட்டத்தல பரதேசி மேல் அதிகாரின்னு அப்புறம் பணம் அது பிளாக்காவும் ஒயிட்டாவும் நிறைய இருக்குல்ல உன் அப்பா கொப்பரக்காய் விக்கிற காதர் பாயோட கையில அதனாலதான் ஆனா இந்த விஸ்வநாதனோட நெஞ்சில விழுந்த மிதி 
ஒரு கரும் புள்ளியா இருக்கு அது அழியற வரைக்கும் தூங்க மாட்டா இந்த விஸ்வநாத இன்னைக்கு அந்த கோழி கணக்காரிக்கு அவன் அடைக்கலம் கொடுத்தான் உறவு முறை பார்த்தா அது அவன் முறை பொண்ணு அப்படி பாக்குறப்போ தாலி கட்டி சம்பிரதாயம் எல்லாம் முடிஞ்சு முதல் ராத்திரியை கொண்டாடுறதுக்கு எங்க வீட்டுக்கு தான் வந்தாகணும் அப்ப என் அண்ணன் முகம் அமைதியா இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு சம்மதம் அர்த்தம் அப்புறம் நான் காவி வஸ்திரத்தை உடுத்து காசி ராமேஸ்வரம்னு போக வேண்டியதான் அப்படி ஒரு நிலைமை வரணுமா வேலாயுதம் நீங்க சொன்னா போதும் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அது என்னன்னா போட்டு தள்ளணும் ஒரு ஆளை அழிக்கிறதுக்கான உத்தரவு போடுறதுங்கிறது இங்க இருந்து தானே அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்தது முன்னாடி இப்பவும் நம்ம வீட்டோட மேனிபெஸ்டோ எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு அண்ணன் எந்த வழியில போறாரோ அதே வழியில தான் தம்பியும் வருவான் அப்படி பார்த்தா நீங்க எனக்கு குரு குரு சிஷியன திருத்தலாம் விஸ்வநாதா சொல்ல வச்சோ சொல் பேச்சு கேட்க வச்சோ நீயும் நானும் இவ்வளவு தூரம் நடந்த பாதையிலேயே திரும்ப போகணும்னா அதுக்கு நமக்கு ஆயுஷ் பத்தாது தலையில உனக்கும் எனக்கும் நிறைய வெள்ள முடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கு நடுவில் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு பேசி இருக்கிற பாவத்தை இன்னும் அதிகமாக்காத விஸ்வநாதா ஒரு மனுஷனோட ஆயுசுல நாற்பது வயசு வரைக்கும் அவன் எப்படி வேணா இருக்கலாம் அது சிகரெட்டா இருந்தாலும் தண்ணியா இருந்தாலும் பொம்பளை பழக்கமா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் உடம்பு தாங்கும் நாற்பதுக்கு அப்புறம் உடம்பு ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சுகர் வரும் ப்ரெஷர் வரும் கொலஸ்ட்ரால் வரும் கேன்சர் வரும் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்த மருந்து இருக்கு கொலஸ்ட்ரால கட்டுப்படுத்தணும்னா காலங்காத்தால எந்திரிச்சு முக்கால் மணி நேரம் நடந்தா போதும் ஆனா மனசு அப்படி கிடையாதுடா அதுல இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் அளவை கட்டுப்படுத்த முக்கால் மணி நேரம் இல்லடா முப்பது வருஷம் நடந்தா கூட சரி பண்ண முடியாது இருந்தாலும் நடக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த சந்திரகுடி மாதவன் ரொம்ப தூரத்துக்கு இல்ல என் பொண்ணு இருக்கிற இடத்துக்கு அதனால இந்த வயசுல நீ காவி ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு காசிக்கு போகணும்னு விதி இருந்தா இந்த குருவுக்காக சிஷிய நீ அதெல்லாம் செய்யணும் வேலாயுதம் இங்க குடுத்துறதுக்கும் வெட்டுறதுக்கும் உன் எல்லாத்துக்கும் இங்க பொண்ணை வந்து விட்டது நான் தான் இப்ப நானே சொல்றேன் நீ வந்த வழியே திரும்ப போயிடு இன்னைக்கே கதவை லாக் போடல கௌரி இந்த கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னா கதவை சும்மா சாத்தி வச்சேன் ஆனா என்ன பண்றது எழுந்திரிச்சு போய் திறந்தாதான் பொண்ணுக்கு நிம்மதியா இருக்கும் யாரு ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் மறக்கிற அளவு காலம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் ஒரே வயத்துல பிறந்ததுனால அதை மன்னிச்சிடலாம் என்ன சொல்ற லட்சுமி இப்ப இங்க வந்திருக்கிறது ஒன்னு வெள்ள தள்ள பழைய அண்ணன் இல்ல பல விஷயங்களை பண்ணியும் பண்ண வச்சு மறத்து போன பழைய அண்ணன் தான் இப்பவாது வந்தீங்களே அதுவே போதும் நான் அங்க வரத்துக்கு நிறைய வாட்டி ஆசைப்பட்டேன் ஆனா அனுமதி இல்லாததுனால நான் இவ்வளவு நாளும் தனியா அழுதுகிட்டு தான் இருந்தேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது என் மனசு இங்கதான் இருந்துச்சு திரும்ப வந்ததும் அதனால தான் மற்றபடி யாரையும் சங்கடப்படுத்துறதுக்கு இல்ல என் பையன் அங்க ஏதாவது வந்து தப்பு செஞ்சுட்டானா என்ன ஓம் பையன் கிடையாதுமா எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரண கருத்த நான் மட்டும்தான் ரொம்ப ஓசரத்துல நிக்கும் போது காலுக்கு கீழே இருக்க கண்ணீரை பார்க்கல உன் பையன் தான் அதை புரிய வச்சா உன் வீட்டு வாசல்ல வந்து இந்த அண்ணன் கெஞ்சி கேக்குற எனக்கு நான் என் பொண்ணு ஒரு தடவை பார்க்கணும் கடவுளே அவ இன்னும் இங்க வரலையே வந்தா சொல்றியா அப்பா வந்திருந்தேன்னு Hello. 
Hallo. 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 கொஞ்சம் இல்லம்மா அப்பா உன்னை பார்க்க தான்டா வந்த எந்தாப்பா என்ன பொண்ணு தெரியும் நீ ஏத்துக்க மாட்டேன்னு தெரியும் யோசிக்காம திமிர் எடுத்து யாருமே செய்யக்கூடாத விஷயத்தெல்லாம் அப்பா செஞ்சிருக்கேன் நீ கண்ணு முன்னாடி இருந்தோம் உன்னை பார்க்காமலே இருந்துட்டேன் ஆனா மறுபடி மறுபடியும் உன்னை கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்தார் அந்த கடவுள் இனிமேல உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியாதும்மா அதனால தான் உன்னை பார்க்க வந்துட்டேன் இது பரிகாரம் இல்லம்மா ஒரு அப்பாவோட வேண்டுதல் வேண்டுதல் கிடையாது சாகும் போது கொல்லி வைக்க உங்களுக்கு வாரிசு ஒண்ணு கண்டிப்பா வேணும் அதுக்கான வேண்டுதல் தான் இது இல்லம்மா வாழ்க்கைங்கிறது யாரையும் ஜெயிக்கிறதுக்காக இல்ல எல்லா தப்பையும் ஒத்துக்கிட்டு என் பொண்ணு முன்னாடி மன்னிப்பு கேட்டு நிக்கிறேன் நேத்தி வரைக்கும் என் மனசு கல்லாதான் இருந்தது ஆனா இப்ப மாறிட்டேன் இதுக்கான பரிகாரமா என் பொண்ணு என் கூடயே வரணும் உன்னை கெஞ்சி கேக்குறம்மா கிடையாது இந்த பூமியில ஒவ்வொரு குழந்தையும் அழுதுகிட்டேதான் பிறகுது அந்த அழுகிய நிப்பாட்டதான் அப்பாவும் அம்மாவும் தாலாட்டும் கொஞ்சலும் அதுக்காக தான் உருவானது எனக்கும் அம்மா ஒருத்தங்க இருந்தாங்க ஆனா நான் அந்த அம்மாவை பார்த்தது கண்டீரால மட்டும்தான் எப்பவுமே எனக்கு எட்டு வயசு இருக்கும்போது அந்த அம்மாவோட கடைசி அழுகைய பார்த்தேன் அது அழுக கிடையாது எரிஞ்சு தேர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த கூச்சல் அன்னைக்கு வத்தி போனதுதான் எனக்குள்ள இருந்த கண்ணீர் மொத்தமும் என் அம்மாவை பத்தி தப்பா பேசின எல்லாரையுமே நான் அவங்க முகத்திலேயே அரைஞ்சிருக்கேன் ஆனா இப்ப என் முன்னாடி நின்னுட்டு இருக்கிறது அவங்க வாழ்க்கையவே நாசம் பண்ண மனுஷன் ரொம்ப நேரம் நிக்க வேணாம் இந்த ஆயுச அடங்கி உடுகிறதுக்குள்ள எவ்வளவுதான் என் கால விழுந்து அழுதாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் வரவும் மாட்டேன் போதும் <laughs> இங்க பாருங்க லட்சுமியம்மா அம்மா லட்சுமியம்மா லட்சுமியம்மா அம்மா லட்சுமி குட்டி நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் கோவச்சுட்டு போற அளவுக்கு அப்படி என்னப்பா இங்க நடந்துச்சு இவங்க நிலைமைக்கு யாரு காரணம்மா எனக்கு தெரியல வரும்போது சந்திர துணையில அப்பாவையும் 
தப்பா ரவுடித்தனத்த ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர நினைச்ச போலீஸ்காரனோட நிலைமை உன்னை தூக்கி லாக்கப்புல வச்சு முட்டிக்கு முட்டி தட்டினா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து என்னையே மிரட்டி என்னை சலிட்டு அடிக்க வச்சு உன்னை கூட்டிட்டு போன ஆளுங்க எங்கடா இப்ப நீ அவரை கூப்பிட்டாலும் ஈஸ்வரனை கூப்பிட்டாலும் யாருங்க வரமாட்டாங்க என் கையால நீ சாகணுங்கிறது தான் இப்ப விதி அப்படியெல்லாம் அடிச்சு கொல்லாத கொஞ்சம் நிம்மதியா சாகுக்காவது அனுமதிக்கலாம்ல இத தான் உன்ன மாதிரி இருக்கிற முட்டாவிங்களோட பிரச்சனையே எப்படி மூச்சு வாங்குதுன்னு பாரு நீ அன்னைக்கு ட்ராக்ல ஓடினிய அது ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கணும்னு ரிப்பனை பார்த்து ஓடின ஆனா இப்ப நீ மூச்சு வாங்குறது மரணத்துக்கான அறிகுறி நான் விளையாட ஆரம்பிச்சப்போ உனக்கு மூச்சு அரைக்குது அப்புறம் உன் அம்மா இறந்தது எதேச்சிய நடந்தது இல்ல கொன்னது நான் இல்ல அதுக்காக பழி வாங்குறேன்னு வேகமா கிளம்பி வந்த நீ வரத்துக்குள்ள மாதவன் இறந்துட்டாருங்கிற செய்தி வந்தது அவரையும் கொண்டது தான் நான் இல்ல ஆனா நீ தானு ஊர்காரத்தை சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கான எஃப்ஐஆர் இவன் தான் எழுத போறான் ஆனா உங்க கூட்டத்துல ஒரு ஆள் பாக்கி இருக்கு கௌரி நல்ல நேரம் பார்த்து அவளையும் போட்டு தள்ளுவேன் விஸ்வநாதனோட ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கான உத்தரவை விஸ்வநாதன் தான் தருவான் ஆனா விளையாட போறது இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட வேற ஒரு அத்லெட் தான் சாகரத்துக்கு முன்னாடி அவன் யாருன்னு நீ தெரிஞ்சுக்க கொல்றது இவனுக்கு ஒரு ஹாபி கொல்ல உத்தரவு விடுறது ஏன் ஹாபி அந்த விஷயத்துல இவனும் நானும் ஒரே ட்ராக்ல போறோம் சின்ன ஆதாரம் கூட இல்லாம அழிக்கிறது ஆனா ஒரு விஷயம் எங்க குடும்பத்தை சேர்ந்த மூத்தவருக்கும் மானம் போனாலும் பரவாயில்லன்னு ஓடி போன ஓ அம்மாவுக்கும் ஒரே இடத்துல ஈமச்சடங்க செய்வான் இந்த விஸ்வநாத சந்தன கட்டையோட நீ நல்ல வழியில பொறக்கலங்கிறதுனால உனக்கு நான் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறது எதுக்கும் உதவாத பாழா போன மரங்களால்தான் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து ஒரு வழக்கம் உண்டு சாக கற்கிறவன் உதட்டுல தண்ணிய தொட்டு வைக்கிறதுன்னு இங்க வச்சு நான் இப்ப அதையும் குடும்பத்துக்கு கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாதுன்னு கிளம்பி போனான் ஆனால் இறந்தப்ப விஸ்வநாதன் மறந்துட்டான் அதுதான் மனிதாபிமானம் அவனை பற்றி எதுவும் தகவல் விடியிற வரைக்கும் தேடின அவனை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை வந்துட்டா கடவுளை எல்லாம் 
முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர எல்லா அணையத்துக்குள்ள சரியான நேரத்தில் வந்திருக்க பரவாயில்ல இவன் தான் இவனாலும் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஆனாங்க மகன் செஞ்ச தப்புனால மனசு நொந்து போன அம்மா அந்த பாவத்தை ஒன்னும் தெரியாத எங்க அண்ணன் தலையில இறக்கி வச்சு கொண்டுட்டான் விஸ்வநாதா இந்த நேரத்தில் இது தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு கேவலமானவன் கிடையாது அவன் நான் இதை நம்ப மாட்டேன் எவனையும் நம்ப வைக்கணுங்கிறது எனக்கு அவசியம் இல்லை அப்புறம் ஊர்காரங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக கண்ணீர் விட்டு ஈம சடங்கு செய்யறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கா இந்த செதை அணையறதுக்குள்ள உன்னோட ஈம சடங்கு இதே இடத்துல நாம் பண்ணுவேன் விஸ்வநாதா வேண்டாம் வேணும் இதுக்கு மேல இவனை நான் தண்டிக்கல என் கண்ணு முன்னாடி எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற என் அண்ணனோட ஆத்மா என்ன மன்னிக்காது வேடிக்கை பக்கம் அடிச்சு கொள்றா நினைச்ச மாதிரி கிடையாது ஒரு போருக்கான தெம்பு உங்ககிட்ட மிச்சம் இருக்கு எங்கிட்ட வேலைக்கு ஆகும்
இந்த மண்ணில் ரவுடியஸ்தோட வெதை விதைச்ச ஒரு அப்பனோட பையன் தானா என் கூட ஜெயிக்கிறதுக்கு வேலை தான் உன்னால முடியாது பொண்ணு பழக்கப்பட்ட உன்ன இப்ப உயிரோட விட்டுறேன் கஷ்டப்பட்டு வாழ்றதுக்கு இனி இப்படி வாழ வேண்டாம் அப்படியே ஜெயிச்ச வேண்டாம்னா இன்னைக்கு ஓ முன்னாடி தோத்து நிக்கிற இந்த வேலை இதை ஒண்ணு ஜெயிக்கணும் ஆட்சி பண்றதுக்காக கூட பிறந்தவர்களையே நீ சாகடிப்பாவத்துக்கெல்லாம் செஞ்ச தப்ப கர்மத்தால தீக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தாண்டா ரவுடி பத்தரசோட பையன் போலீஸா உருமாறினது ஆனா நீ உன் கர்மத்தால என்ன திருத்த வச்ச இப்ப நான் போலீஸ் கிடையாது ஒரு ரவுடிடா அப்படின்னா நானா இருக்கட்டும் இந்த மண்ணில் கடைசி ரவுடியா உன்னை எரிச்சிடா சாப்பாடு போட்டு தண்டிக்கலாம்
எங்க அம்மாவுக்கு கொள்ளி வைக்கிறதுக்கு பதிலா இவனை சாவடிச்சலாம் நான் நினைச்சேன் ஆனா நீ கிடையாது இங்க இருக்க உங்களுக்கு நீங்க வேணும் நல்லபடியா வரதுக்கான ஒரு வீடுதான் இத அப்படி மட்டும் பார்த்தா போதும் 